ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പാൽക്കട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഇത് വാങ്ങി കഴിക്കലുണ്ട് എനിക്കത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ മറ്റാണ് ഒരു പീസിന് അപ്പോൾ അതിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ് മൈദിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു പകരം ആട്ടപ്പൊടി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മൈദ അല്ല പകുതി ആട്ട അങ്ങനെയും എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടെടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ അടുപ്പിന് എത്ര ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ സെയിം മൈദ എടുത്ത ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൽക്കെട്ടക്ക് സാധാ നോർമൽ പ മധുരമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറവ് മധുരം മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അവസാനം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗീ ആണ് ടീസ്പൂൺ ആണ് അപ്പോൾ ഗീ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം വലിയൊരു സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം തീരെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ബട്ടറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അത് വെളിച്ചെണ്ണല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ ചേർക്കാം പശു നെയ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം ഏതാ ഇഷ്ടം വിചാരിച്ചാൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് മെൽട്ട് ആയിക്കോളും അപ്പം മെൽട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് മെൽട്ട് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിനൊക്കെ കുഴക്കൂലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവാണ് ഉണ്ടാവുക മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു നനവുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മിക്സാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒരു നനവ് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാകം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും പുട്ടിനൊക്കെ കുഴച്ചാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് നേരത്തെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച ജാറാണിത് അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അത്രയേ വേണ്ടു ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി കുറച്ചധികം സമയം മിക്സി ഓണാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടി കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം പുട്
ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് സൈഡൊന്നും ഒരു കത്തി കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽക്കട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് ഒരു പൊടിയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചാൽ അറിയായിരിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊടി പൊടിയായി വരും ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവർ നാട്ടിൽ പോയാൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണിത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി കാണാം താ